ప్రపంచ క్రికెట్ లో అత్యంత పటిష్టమైన బౌలింగ్ వనరులు ఉన్న టీం ఏది అని ప్రశ్నిస్తే టీమిండియా అని టక్కున చెప్పేస్తారు ఎవరైనా కానీ అదేదో గాలివాటంగా వచ్చిన పేరు కాదు ఓ ఎండ్ లో పేస్ త్రయం మరో ఎండ్ నుంచి స్పిన్ ద్వయం బౌలింగ్ చేస్తుంటే ఎదురుగా ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ కాస్త ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని ఆడతాడు ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచించి మరీ భారీ షాట్లు ఆడతారు బర్మింగ్ హామ్ లోని ఎడ్జ్బాస్టన్ స్టేడియం లో ఇంగ్లండ్ తో జరిగిన మ్యాచ్ మాత్రం దీనికి భిన్నంగా కనిపించింది బంతి ఎలాంటిదనేది చూడలేదు ఇంగ్లీష్ బ్యాట్స్మెన్ లో బౌలర్ ఎవరనేది పట్టించుకునేలేదు బంతిని స్టాండ్స్ లోకి పంపించడమే తమ టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నారు ప్రతీకించి జానీ బేర్స్టో గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్ లో ఇంగ్లండ్ టీం ఎంత పట్టుదలగా ఆడిందో మనం కళ్లారా చూసాం యజవేంద్ర చాహల్ కుల్దీప్ యాదవ్ల బౌలింగ్ ను ఇంగ్లీష్ బ్యాట్స్మెన్ లు ఎలా తుక్కురెగ్గొట్టారో చూసి ఆశ్చర్యపోయాం కూడా తొలి బౌవర్ నుంచే ఫాస్ట్ బౌలింగ్ పై ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్లు జేసన్ రాయ్ జానీ బేర్స్టో చెలరేగిపోయాడారు కట్టడి చేయడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలేవీ కూడా ఫలించలేదు ఓవర్ కు ఆరు పరుగులు చెప్పున పిండుకున్నారు అందుకే సంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా ఐదో ఓవర్ లోనే ఆఫ్ స్పిన్ యజవేంద్ర చాహల్ చేతికి బంతిని అప్పగించారు స్కిప్ విరాట్ కోహ్లీ తొలి సెషన్ లోని చాహల్ ను బౌలింగ్ కు దించినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం కనిపించలేదనే విషయం ఆ ఓవర్ లోనే తేటదెల్లమైంది ఏ మాత్రం ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయారు స్పిన్నర్లు వికెట్ ను తీయాలనే మాట అటుంచి కనీసం ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ లను కట్టడి చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా బెడిసి కొట్టాయి స్పెయిన్ బౌలింగ్ ను బౌలర్లను ఓ ఆట ఆడేసుకున్నారు ఓపెనర్లు జేసన్ రాయ్ జానీ బేల్స్టో నూట అరవై పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్ లభించింది టీమిండియాకు అది స్పిన్ బౌలింగ్ లోనే కుల్దీప్ యాదవ్ బౌలింగ్ లో భారీ షాట్ ఆడటానికి ప్రయత్నించిన జేసన్ రాయ్ లాంగ్ ఓన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ రవీంద్ర జడేజా చేతికి చిక్కాడు ఇక వికెట్ల ప్రవాహం మొదలైందని ఆశించిన సగటు అభిమానికి నిరాశ ఎదురైంది ఈ మ్యాచ్ లో కుల్దీప్ యాదవ్ యజవేంద్ర చాహల్ ఇద్దరూ కలిసి నూట బంతులను వేశారు నూట పరుగులను ధారాళంగా ఇచ్చుకున్నారు పడిన వికెట్ మాత్రం ఒకే ఒకటి తమ పది ఓవర్ల కోటాలను ఇద్దరు స్పిన్నర్లు పూర్తి చేశారే కానీ వికెట్లను రాబట్టుకోలేకపోయారు ఇక కుల్దీప్ యాదవ్ పది ఓవర్లు వేసి డెబ్బై రెండు పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు ఒకే ఒక్క వికెట్ పడగొట్టాడు ఇక యజవేంద్ర చాహల్ పరిస్థితి మరీ దారుణం పది ఓవర్లలో ఎనభై ఎనిమిది పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు ఒక వికెట్ ను కూడా తీసుకోలేకపోయాడు దీన్ని బట్టి చూస్తే స్పిన్ బౌలింగ్ ఎంత నాశరకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు వారి బౌలింగ్ నాణ్యతగా ఉంటుంది అనుకున్నప్పటికీ వికెట్లను పడగొట్టలేకపోవడమే దీనికి నిదర్శనం టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్లు కూడా విఫలమయ్యారు ఒక్క మహ్మద్ షమీ మాత్రమే కాస్త రాణించగలిగాడు ఐదు వికెట్లను పడగొట్టినప్పటికీ భారీగా పరుగులను సమర్పించుకున్నాడు పది ఓవర్లలో అరవై తొమ్మిది పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు షమి కేర్కర్ కింగ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒకడే కాస్త పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు కానీ ఆశించిన స్థాయిలో వికెట్లను తీసుకోలేకపోయాడు పది ఓవర్లలో నలభై నాలుగు పరుగులకు ఒక్క వికెటే తీసుకున్నాడు ఇక హార్దిక్ పాండ్యాను కూడా ఉదికారేశారు ఇంగ్లీష్ బ్యాట్స్మెన్ పది ఓవర్లలో అరవై పరుగులు పిండుకున్నారు ఇలా నిన్న బర్మింగ్ హామ్ లో ఎడ్జిబాస్టన్ స్టేడియం లో ఇంగ్లండ్ వర్సెస్ భారత్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ లో గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్ లో ఇంగ్లండ్ టీం చాలా పట్టుదలగా ఆడింది